ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വെക്കേഷനൊക്കെ ആയിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള ഡിഷസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ കുട്ടികൾ കുറേ ദിവസമായി പിസ്സ വേണമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എന്തായാലും പിസ്സ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ആദ്യം പിസ്സക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സോസാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള മൂന്ന് തക്കാളി ഒന്ന് ചെറുതാണ് കേട്ടോ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് വറ്റൽമുളക് ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ മതി നമുക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ സോസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് കുറച്ച് വലിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് തന്നെ അരിഞ്ഞ് എടുക്കാം അതുപോലെ തക്കാളി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഒരു കുക്കറിൽ എല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിൽ വരുന്നത് വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അതിൽ കുറച്ച് ഒഴുകാനോ പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് നമ്മളപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഇനി നമ്മൾ ഇത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ബ്ലെൻഡറിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് കുക്ക് ചെയ്യാ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സോസ് പാനിൽ നമുക്ക് ചൂടായി വരുമ്പോൾ കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽ കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ അര ടീസ്പൂൺ കശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നല്ലൊരു റെഡ് കളർ കിട്ടാനായിട്ടാണ് അത് ഇട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേസ്റ്റ് അതൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നല്ലൊരു കട്ടിയായിട്ട് വരുന്നല്ലോ സോസിൻ്റെ ഒരു പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂണോ രണ്ട് ടീസ്പൂണോ ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒറിഗാനോ പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഇത് ഓപ്ഷനലാണ് ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എരു താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അത് വേണ്ട പിന്നെ അതുപോലെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ സോസ് കെച്ചപ്പ് ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ പിസ്സ സോസിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് അതിന് വേണ്ട രീതിയിലുള്ളതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അളവ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലൊരു തിക്ക് കൺസിസ്റ്റൻസി ആവുന്നത് വരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഞാനത് ഏകദേശം റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സോസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കൻ ബോൺലെസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് നോർമൽ പീസസൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് പിസ്സയിലേക്കുള്ള ഡോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൗളിലേക്ക് അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ആ ഈസ്റ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് അതിൽ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്നത് വരെ നമുക്കതൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ഒറിഗേന പൗഡർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിസ്സ ഡോക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ഓപ്ഷനലാണ് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്കുള്ള ഫ്ലോറൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കേട്ടോ ചിലർ ആട്ട യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ട് റിയൽ ടേസ്റ്റ് വരെങ്കിൽ മൈദ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം വലിയ ഹെൽത്തി ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഞാൻ മൈദയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാനൊരു മൂന്ന് കപ്സ് മ
നമ്മുടെ മാവ് കുറച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റായി പൊങ്ങി വരാൻ ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ഒരു വെറ്റ് ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വെക്കാം അപ്പോൾ ഇതവിടെ ഞാൻ രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം നോക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് കൗണ്ടർ ടോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് എത്ര പിസ്സയാണോ വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ അഞ്ച് പീസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തു പക്ഷെ ഞാൻ നാല് പിസ്സയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് കേട്ടോ അതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒരു നാലാക്കി മാറ്റി ഞാൻ ഫൈനലി അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് റോൾ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഞാൻ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്ത് അത് ചെറിയ പീസസ് ആക്കി മാറ്റി വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സവാള ക്യാപ്സിക്കം തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒക്കെ ഒരു നോർമൽ രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു അതുപോലെ തന്നെ അമുൽ ചീസാണ് ഇട്ടോ എടുത്തത് മുസുറല ചീസ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അമുലിൻ്റെ നോർമൽ ചീസ് പിടുത്ത് അത് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മുടെ ഡോ ഞാനൊരു ഈ ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പ് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്കാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ട അപ്പം നമ്മുടെ സോസ് നല്ല തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് കുക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി അത് ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഒലീവ് ഓയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോ സോസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കുറച്ച് എരു കുറച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കുക നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ചീസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതുപോലെ ക്യാപ്സിക്കം ഞാൻ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒലീവ്സ് അതുപോലെ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്തായാലും തട്ടിക്കൂട്ടി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഓണം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഉള്ള വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്ത് എടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടി ഇതുപോലെ ചീസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം ഒറിയാനോ പൗഡർ കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മൊസറല ചീസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമുക്ക് ആ റിയൽ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല ഞാൻ ചീസൊക്കെ ഇങ്ങനെ അലിഞ്ഞ് ചേരുന്ന ഒരു രീതി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടാത്ത കാരണം ഞാൻ ആ ഒരു ചീസ് യൂസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രീഹീറ്റഡ് അവൻ ഓക്കെ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ടെൻ മിനിറ്റ്സ് മതി ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും അടുത്തത് വെച്ച് കൊടുക്കണ്ട അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല ആദ്യം സോസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ചീസ് ഇടുക ബാക്കി വെജിറ്റബിൾസ് എല്ലാം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് ചിക്കൻ ഒക്കെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എത്ര വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടാമത്തേതും സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇത് നമ്മുടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ടേസ്റ്റി പിസ്സ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ശേഷം നല്ല രീതിയിൽ ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം പത്ത് മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ബേക്ക് ചെയ്യരുത് കാരണം അങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിസ്സയുടെ ക്രസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അത് റെസ്ക് പോലെ ആയി വരും പിന്നെ നമുക്ക് കടിച്ചാൽ പൊട്ടാത്ത രീതിയിലാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു വലിയ സംഭവങ്ങളൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മുതിരല ചീസ് കിട്ടിയിട്ടില്ല അതുപോലെ തന്നെ അതിലേക്ക് മെയിനായിട്ട് വേണ്ട ഒലീവ്സ് ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല പക്ഷേ